isa na siya naging ninja na sinaksak ni Tom Cruise, naging wrestler na binalibag ni Jack Black, at nang kalaunay naging bampira pa na kalaban ni Edward Cullen. Ilan lamang ito sa mga nakakaaliw pero delikadong trabaho ng ating kababayang si Brett Chan, stunt choreographer ng ilang Hollywood stars. Minsan na siyang naging matapang na samurai, isang high-flying wrestler, at nakakapangilabot na halimaw. Lahat ng ito, iba't ibang karakter ng isang tao sa mga pelikula sa Hollywood. At sa likod ng bawat maskara, isang Pilipino. Hi, ang pangalan ko, Brad Chan. Isang Pinoy stunt director at stuntman sa Hollywood. Wala nga raw tinatalikurang role si Brett. Kahit nakakatawa man ito o mapanganib, minsan pa nga, siya pa ang naging mascot na sandwich. Pero ang mga nakakatuwang karakter na ginagampanan ni Brett, hindi raw biro. May mga role daw kasi siya na kakambalang sakit ng katawan at tiyak na panganib. Stunt performers, ang ginagawa ng mga acting, mga stunt performing. Kaya mga, mga laban, mga banga ng kotse, mga banga ng kabayo, mga set on fire, high falls. Nakapagtrabaho na si Brett sa mga blockbuster hits tulad ng The Last Samurai kasama si Tom Cruise. Nacho libre kalaban ng komedyanteng si Jack Black. At pati na rin sa kalalabas lang na Twilight Eclipse kung saan isa siya sa mga kalabang bampira. I've worked on so many films, um, like over two, like 200 films already. Ito ako, this is with me at saka si Halle Berry sa Catwoman. Ito si Cuba Gooding Jr. Nag, uh, nag, nag, ano, nag trabaho kami sa pelikula ng ano, tawag dyan na Sacrifice. Ito si Lou Diamond Phillips. This is a movie called Transparency. Pag pinanood mo yung mga pelikula, syempre parang ang dating, parang extra lang si Brett. Kasi bit roles lang siya dun eh. Pero ang talagang... Ano, ginagawa niya dito sa peliko lang ito. Yan, yan, yan. Siya ang nagdidirect ng mga yan. Hindi lang pagdidirect kung ano yung, paano yung palo, paano yung sipa, paano yung suntok, pero yung safety rin ng mga artista na gaganap. Ready, and one, two, three, four, Para sa peliko lang X-Men 2, tila nakipaglaro naman si Brett sa kamatayan. Sa isang eksena kasi, sumabog ang patrol car at inabutan at naputukan si Brett. When Pyro, if you watch the movie, Pyro comes up, tapos, he, naghagi uh, like, siya ng fire sa mga kotse ng mga polis. Tapos nagsabog lahat. Eh ako sa, ang sasasagid na. Now, I have a, a wire uh, which is wrapped around me and they have a machine called Ratchet and it pulls you out, so I go flying out in the explosion. Um, but they made a mistake. They made a miscalculation and um, it was only one second. But I was in the fire for one second. Two explosions. David, mabuti na lang at natakasan ni Brett ang tiyak na kapahamakan. Pero ang ilan sa mga aksidente na nangyari kay Brett, nag-iwan sa kanya ng permanenteng marka. Kasi ito lang nangyari ako. Ayan, nabali na ang risk ko. Kaya para kay Brett, para makaiwas sa ganitong mga pangyayari, mahalaga raw ang puspusang pag-iensayo. If I have a job, may nang utaraw na kailangan na, ano, kailangan na mag, 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 may nang kotse, mag, ano, or kabayo, or, di, ang gagawin ko, mag-train ako talagang, yan ang grabe ng ang train ko. I'll train that more, just for that time. Laking tulong din daw sa karyo ni Brett ang maaga niyang pagsisimula sa larangan ng martial arts. I've been doing martial arts for 27 years. Um, I have 14 black belts and I've trained in like 12 different martial arts from Arnis to Karate, Taekwondo, uh, Muay Thai, um, Krav Maga. Pero kahit pa nasa tugatog na siya ng tagumpay, hindi kailanman kinakalimutan ni Brett ang kanyang pagkapilipino. Just keep going. Follow your dreams. But I don't, it, it's limitless. If you can do, if you, if you think you can do it, talagang gagawin mo yan. Ito ang buhay sa likod ng kamera ng mga stuntmen. Ang mga sugat at galos, nagmimisto ng mga marka nila para makamit ang tagumpay. Pero ang mga peklat na ito, ang kanilang nagsisilping inspirasyon. Tulad ng istorya ng ating kababayang si Brett Chan. 
lumipad o bumalentong man ang kanyang kapalaran, nagsisilbi siyang inspirasyon na kapag may sipag at syaga, hindi malayong maabot at tagumpay. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Team of Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, OFWDiaries at gmanetwork.com. Pwede nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook account. Hanggang sa susunod na biyernes, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy Overseas. Uh, matutulog na po kami. Ito po yung tinutulogan namin. Pag nandito kami sa campsite ng Castaway. Higa na po kami. Most of the time, ganito yung mga gabi sinispend ng overnight team, ng crew, at saka ng staff. Especially in the process. So, we all have to bring the weather.